Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Fala pessoal, vou falar hoje sobre um quadrinho polêmico, um novo lançamento da editora Comic Zone. E temos aqui ó, o retorno do Messias, esse aqui causou uma polêmica grande lá fora, aqui também teve a sua repercussão, então vamos ver como que está o acabamento dele, se vale a pena a aquisição ou não, e outras coisas. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Não esqueçam que tá rolando uma promoção legal lá na Amazon. Vou deixar a oferta relâmpago de hoje. Eu não sei quando vocês estão vendo o vídeo, mas no momento que eu tô gravando, vou deixar a oferta relâmpago aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem também o link geral das ofertas e outras coisas. Se vocês comprarem por esse link, vocês ajudam o canal do HQzaço. Bom, então vamos falar sobre esse quadrinho aqui, o retorno do Messias, pela editora Comic Zone. Uma curiosidade que era para ele ter sido lançado lá fora pela DC Comics, no selo velho mas teve uma repercussão grande, muita gente fez abaixo assinado para não lançar, eles retiram o peso, resolveram cancelar, depois outra editora lá lançou. E agora no Brasil, pela primeira vez, nós temos a oportunidade de ler esse material. Aí se você quiser comprar esse quadrinho, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo também. Provavelmente deve ter um descontinho aí para você aproveitar. Então bora ver. Tá aqui o nosso O Retorno do Messias, versículo 1. Da editora Comic Zone, tá aqui ó, a capa bem legal com os protagonistas Jesus e esse herói, o Solar, pegando os bandidos, ele olhando aqui, colocando o pão aí na boca do bandidão. Ele tem 176 páginas, material em capa dura. O papel utilizado é o Couché, vamos ver a lateral zona dele aqui. Tá aqui com o título: o Retorno do Messias, quem faz parte do encadernado. O logo da editora Comic Zone, aqui as costas explicando um pouquinho do que, que é esse quadrinho. A logo da editora aqui abaixo também, uma cena sensacional do Solar levando nas costas o Jesus. O preço de capa está saindo por R$ 89,90, compila as edições 1 a 6 que foram lançadas originalmente no ano de 2019. Olha aqui, ó, veio um marcador de páginas bem bonito. Os dois aqui também, com Jesus. E agora com o Solar. E aqui temos aquela imagem novamente dele. Levando de cavalinho Jesus. Então vamos abrir. Esse daqui é uma história fechada. Mas lá fora já está rolando meio que uma continuação. Mas ela não termina sem pé nem cabeça aqui. Então você pode comprar tranquilo que você vai entender perfeitamente, afinal nós estamos falando de uma história fechada. Esse aqui é o primeiro quadrinho americano da editora Comic Zone. Tem aqui quem faz parte, ó, no roteiro Mark Russell, que ele participou mais recente aqui no Brasil falando daqueles Flintstones, Hanna Barbera, lançada pela editora Panini, que entrou na lista de melhores leituras do ano aqui no canal do HQ Zaz. Arte por Richard Pace. E tem uma arte final também, ó, nas páginas do Solar do Leonard Trick. Tem as cores em Troy, arte das capas, cores, editor, editor original. Temos aqui um sumário com os capítulos, com os seis capítulos. Uma introdução por Peyton Oswald. Um prefácio pelo Mark Russell. Olha que imagem bonita, né? Sempre com esses peixinhos aparecendo. Já começa a história, nós temos a capa original, no caso aqui é do encadernado, que é a primeirona. E a história é um material totalmente em cores. E a história ela começa mostrando como tudo ocorreu, desde o Adão e Eva, até a morte de Jesus e o presente. Tudo com uma pegada diferente, cômica e mais humana. E temos no presente um herói, no melhor estilo Superman, que atua para o bem da humanidade, o chamado solar. Deixa eu até colocar para frente para a gente ver aqui, ó. Um pouco do solar, né? Isso aqui, ó, oh, quase mostrei spoiler. Tá aqui. Temos aqui, ó, exatamente aqui no presente, nós temos o solar. E quem gosta desse jeito de agir do solar é Deus, <risos> que ele acaba mandando o seu filho Jesus para ter umas aulinhas com o herói. 
e essa relação, acordo, entre o solar e Deus, ele é feito de modo bem rápido, sem muita profundidade, para ir logo ao que interessa. E a base da HQ, né? que é essa nova dupla solar mais Jesus. Quem vai aprender com quem será? Além das cenas cômicas, o trabalho de tradução aqui foi adaptado para a atualidade brasileira. Iremos ler locais e personalidades conhecidas. Tem alguns momentos com frases bem impactantes naquele estilo de ensinamento e reflexão. E aquela não foca só na dupla, no solar e no Jesus. Tem algumas partes boas demais, como a relação entre Deus e Satã, a vida pessoal de solar e as memórias do Jesus. Ou seja, tem um conjunto de acontecimentos bem atrativos. Claro que teve gente que não curtiu o tema por achar que com Deus não se brinca, por isso é um quadrinho bem polêmico. Eu acho uma grande besteira e me arrependeria muito se não tivesse lido. Sensacional, ó. deixa eu mostrar aqui uns extras que tem. Ó. Ao final, se mostrar o spoiler, tá aí. Tem alguns esboços, criação de personagens, algumas curiosidades. São poucos extras, não fica nada cansativo. Dá para você ler tranquilo. Algumas galerias de capa. Olha, galera, realmente, ó, a biografia também. E o final aqui com a mesma imagem do começo. Um dos grandes aí, prováveis, que vão entrar na lista de melhores do ano. Curti bastante o retorno de Messias, do Messias, versículo 1. Espero que tenha continuação lá fora para chegar aqui, apesar que vai demorar, mas vale a pena você ir atrás disso. Curti, curti bastante, um dos melhores aí da editora. Valeu. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comente aí abaixo sobre esse quadrinho você pretende comprar, você achou certo ou não o lançamento dele. E se você já leu, curtiu ele, vai entrar na sua lista de melhores, de piores. Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre quadrinhos. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar o vídeo. Vamos fazer aí o HQzaço crescer junto. E até a próxima. Valeu! Música